डेर भिवार आज के आलोचना करब बीआर सी ए सीआरसि नहीं बीआर सी और सीआर सी ते कर्मरत बीआरपी ए सीआरपी एर रोल एंड रेसपन्सिबिलिटीज वन क्ज और दायित्वगुलू नहीं आलोचना करब तो जो अपनी इंटरेस्टेड हन ये सब विषय जानते चान भिडियो के कंटिन्यू कर और तरह के बीच जो एस एम ठीन टीटोरियल प्रथमवार हन अवश्य एस एम ठीन टीटोरियल यूट्यूब चैनल के सबसक्राइब कर रेखे देवें कारण स्टाडी कि जब रिलेटेड आपडेटेड इनफरमेशन से खान पे तो प्रथम जो जानते हो सीआरसि बीआरसि सीआरपी बीआरपी एगुल पुरो नाम कि तो सीआरसि पुरो नाम हो क्लस्टार रिसोर्स सेंटर बीआरसि पुरो नाम हो ब्लक रिसोर्स सेंटर सीआरपी पुरो नाम हो क्लस्टार रिसोर्स पार्सन এবং বিআরপি এর পুরো নাম হচ্ছে ব্লক রিসোর্স পার্সন তো ধীরে ধীরে এই যে সিআরসি মানে কি বিআরসি মানে কি সিপি মানে কি এবং বিআরপি মানে কি সেগুলো কিন্তু ধীরে ধীরে আপনি বুঝে যাবেন পুরো ভিডিওটা কন্টিনিউ করুন তাহলে এগুলো নিয়ে সব ধরনের কনফিউশন আপনার দূর হয়ে যাবে নেক্সট এই যে বিআরসি বা সিআরসি আমরা বললাম সেগুলোর রোল কি तो प्रसंगत तो रखी इंटरभिव चल से इंटरभिव हो बीआरपी ए सीआरपी एर तो बीआरपी अर्थात हमें कि देखल ब्लक रिसोर्स पार्सन ए सीआरपी मैं हम क्लस्टार रिसोर्स पार्सन तो सीआरसी ते जरा कर्मरत रेन सीआरसी जरा क्ज करें ता ही हम सीआरपी एवं बीआरसी जरा क्ज करें ता हम बीआरपी तो हमारे बीआरपी एर क्ज की और सीआरपी एर क्ज की से बुझे जाब जो सीआरसि क्ज की और बीआरसि क्ज की हमें जी कारण बीआरसि सीआरसि जा क्ज सेम तो बीआरसि सीआरसि तो हे सेंटर तो से सेंटरगुल तो क्ज करना क्ज करें कि क्या करें हम सीआरपी और बीआरपी तो ये सीआरसि बीआरसि जो रोलगुलू बाजगुल सेगल आल्टिमेटली हे बीआरपी ए सीआरपी एर रोल क्ज तो ब्लक रिसोर्स सेंटर ब्ला বিআরসি এবং ক্লাস্টার রিসোর্স সেন্টার বা সিআরসি এস্টাবলিশ করা হয়েছিল এস এস এর আন্ডারে কেন টু প্রোভাইড ইন সার্ভিস টিচার ট্রেনিং অ্যান্ড টু গিভ রেগুলার একাডেমিক অ্যাসিস্ট্যান্স টু টিচার্স অ্যান্ড স্কুলস এজ ওয়েল এস টু অ্যাসিস্ট ইন কমিউনিটি মোবিলাইজেশন ইনিশিয়েটিভস তো টিচারদের ইন সার্ভিস ট্রেনিং দেওয়ানোর জন্য এবং টিচারদের একাডেমিক অ্যাসিস্ট্যান্ট देर जो क्योंकि ब्लक रिसोर्स सेंटर और क्लस्टर रिसोर्स सेंटर चालू कर एस एस एर अंडारे तो आओ जो डिटेल देखा एक जिन पा डिस्ट्रिक्ट प्राइमरि एडुकेशन प्रोग्राम डिपिइपि एर माध्यम क्यों प्रथम बीआरसि हो जेटा सर्वशिक्षा अभिजान अंतर्गत एर माध्यम सारा देश में बीआरसि सीआरसि चालू करा तो सर्वशिक्षा अभिजान एस एस ए की सम्बन्धे अपन कि जाना दरकार वने के हम जान सर्वशिक्षा अभिजान हे एक फ्लैगशिप प्रोग्राम गवर्नमेंट अफ इंडिया तरह मेन जो उद्देश्य छो से हे छ चौदह बचर बयसी शिशुजर जो बाध्यतमूलक शिक्षार व्यवस्था कर द फेडरल गवर्नमेंट इमप्लीमेंट इट इन कोलबरेशन उथथ स्टेट गवर्नमेंट थ्रो ए डिस्ट्रिक्ट लेवल डिसेंट्रालाइज मैनेजमेंट सिसटेम इनकर्पोरेटिंग लोकल बडिज तो गवर्नमेंट अफ इंडिया प्रत्येक राज्य संगे जौथ भावे एस एस ए सर्वशिक्षा अभिजान जो फ्लैगशिप प्रोग्राम से फ्लैगशिप प्रोग्राम चालू कर तारमे क्यूँ हाँ डिपिइपि डिस्ट्रिक्ट प्राइमरि एडुकेशन प्रोग्राम छो तर एक अंतर्गत और से डिस्ट्रिक्ट प्राइमरि एडुकेशन प्रोग्राम अंतर्गत ही छो बीआरसि सीआरसि बीआरसि सीआरसी ते नियोग बीआरपी ए सीआरपी तो एक क्षेत्र में क्योंकि बीआरसि सीआरसि क्योंकि सी डब्ल्यू एस एन चिल्ड्रेन उथथ स्पेशल नीड जैसे डिजेबल स्टूडेंट बोली तर क्षेत्र में क्योंकि विशेष एक क्ज रही है विशेष एक अनेकगुल क्ज रही है कि टू किप ट्रैक अफ हाउ मेनी सी डब्ल्यू एस एन आर इन द ब्लक और क्लस्टर तो ब्लक क्लस्टारे कत जन सी डब्ल्यू एस एन स्टूडेंट रही तरह हिसेब रखा क्यों बीआरसि सीआरसि क्ज तो एखे एक जिन हे क्लस्टार मान कि ब्लक मान कि ब्लक मान तो जे रूरल डेभलपमेंट ब्लक रही है से ब्लकटा 
আর ক্লাস্টার বলতে বুঝাচ্ছে ব্লক থাকে আরও কিছু ছোট ছোট ইউনিট করলে সেগুলোকে বলা হচ্ছে ক্লাস্টার তো যদি আমরা উদাহরণস্বরূপ ধরি তাহলে ভাবতে পারেন যে ক্লাস্টার মানে হচ্ছে পাঁচ ছয়টা স্কুল মিলে একটা ক্লাস্টার তৈরি হয় এবং ক্লাস্টার রিসোর্স সেন্টার তৈরি হয় এবং কয়েকটা ক্লাস্টার মিলে হচ্ছে ব্লক রিসোর্স সেন্টার মানে একটা ব্লকের আন্ডারে কয়েক কয়েকটা ক্লাস্টার থাকে তো ধরুন যে কোনো একটা ব্লকের আন্ডারে মনে করুন চল্লিশটা স্কুল আছে তো চল্লিশটা স্কুল যদি থাকে তাহলে সেখানে হয়তো আটটা করে স্কুল নিয়ে ক্লাস্টার করা হলো এবং এক্ষেত্রে পাঁচটা ক্লাস্টার থাকলো সেখানে এবং পাঁচটা ক্লাস্টার মিলে একটা ব্লক রিসোর্স সেন্টার তৈরি হলো তার মানে এই বিআরসির আন্ডারে কতগুলো ক্লাস্টার থাকলো পাঁচটা ক্লাস্টার থাকলো এমন করে হয় তারপর হচ্ছে টু এনসিউর দ্যাট অল সি ডাব্লিউ এস এন ইন দ্য ব্লক অর ক্লাস্টার হ্যাজ অ্যাক্সেস টু সাম শর্ট অফ এডুকেশান এবং সি ডাব্লিউ এস এন স্টুডেন্ট যারা অর্থাৎ চিলড্রেন উইথ স্পেশাল নিডস যারা তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রথম হচ্ছে তাদের সংখ্যা নির্ধারণ করা কতগুলো জন রয়েছেন সেই হিসেবগুলো রাখতে হবে এবং তাদের সংখ্যা সংখ্যা তো থাকবে এবং তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে টু ওভার সি দ্য ওয়ার্ক অফ রিসোর্স টিচার এবং টিচার যারা রয়েছেন সিআরসি এর কাজ হচ্ছে তার ক্লাস্টারের অন্তর্গত যে স্কুলগুলো রয়েছে তাকে সাহায্য প্রদান করা বা তার উপর তদারকি করা এবং একত্রে টিচারদের উপযুক্ত রিসোর্স রয়েছে কি না আর রিসোর্স বলতে কি বোঝানো হচ্ছে পর্যাপ্ত বুক ওনার কাছে রয়েছে কি না লার্নিং আউটকামের কাগজপত্র ওনার কাছে রয়েছে কি না ওনার কাছে পর্যাপ্ত টিএলএম রয়েছে কি না যদি না থাকে সেগুলোর ব্যবস্থা করা বা টিচার উপযুক্ত ট্রেনিং নিয়েছেন কি না উপযুক্ত ক্লাস করাচ্ছেন কি না এইসব বিষয়গুলো কিন্তু দেখাশোনা করতে হবে সিআরসিকে এবং সিআরসি রিপোর্ট করবে বিআরসিকে তারপর নেক্সট যেটা রয়েছে সি ডাব্লিউ এস এনের কাজের ব্যাপারে তো বলা হচ্ছে ইভালুয়েট দ্য ইনক্লুসিভ এডুকেশন প্রোগ্রাম ইন দেয়ার লোকাল ব্লকস অর ক্লাস্টার্স রেগুলারলি তো ইনক্লুসিভ এডুকেশন মানে করতে হবে রেগুলারলি ইনক্লুসিভ এডুকেশন প্রোগ্রাম মানে হচ্ছে চিলড্রেন উইথ স্পেশাল নিড যারা রয়েছেন যারা সি ডাব্লিউ এস এন স্টুডেন্ট রয়েছেন তাদেরকেও কিন্তু নর্মাল স্টুডেন্টের সঙ্গে একই সাথে ক্লাস করাতে হবে এক্ষেত্রে স্পেশাল টিচার দিয়ে ক্লাস করানো যেতে পারে তো এই প্রোগ্রামগুলো চালু রাখতে হবে রেগুলারলি এবং সেটা দেখাশোনা করতে হবে সিআরসিকে এবং বিআরসিকে তারপর হচ্ছে টু গ্যারেন্টি দ্যাট দ্য রিসোর্স রুম অ্যাট দ্য বিআরসি ওর সিআরসি রান স্মুথলি তো বিআরসি বা সিআরসিতে একটা রিসোর্স রুম থাকবে এবং সেটা ঠিকঠাক চলছে কি না সেটাও খেয়াল রাখতে হবে ওনাদের তারপর হচ্ছে টু এনশিওর দ্যাট অল স্কুলস ইন দ্য ব্লক অর ক্লাস্টার আর ওয়ার আর ফ্রি অ্যান্ড অ্যাকসেসিবল টু দ্য ডিজেবল্ড হ্যাঁ বেরিয়ার ফ্রি আচ্ছা তো বিআরসি এর আন্ডারে বা সিআরসি যেটা রয়েছে তার আন্ডারে যে স্কুলগুলো রয়েছে সেগুলো যাতে কোনো বাধা বিঘ্ন না থাকে বাধা মুক্ত হবে থাকতে হবে এবং সি ডাব্লিউ এস এন স্টুডেন্ট ফ্রেন্ডলি স্কুল হতে হবে এবং সেটা যদি না থাকে সাপোজ মনে করুন যে একটা স্কুলে সি ডাব্লিউ এস এনের জন্য কোনো রেলিং দেয়া নেই ধরে ধরে হাঁটতে পারবে এমন কোনো ব্যবস্থা করা নেই বা র্যাম্প করা নেই যে তার সাইকেল নিয়ে সে উঠতে পারবে এমন করা নেই তাহলে কিন্তু সেটার ব্যবস্থা করতে হবে সিআরসিকে এবং বিআরসিকে তার যাতে সুবিধা হয় তার সুবিধা অনুযায়ী সেটাকে তৈরি করতে হবে ব্যবস্থা করতে হবে তারপর হচ্ছে কনভার্জেন্স উইথ প্রাইমারি হেলথ কেয়ার প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সেন্টার্স ফর আর্লি ডিটেকশান আইডেন্টিফিকেশান অ্যান্ড মেডিক্যাল ইভালুয়েশন অফ চিলড্রেন উইথ স্পেশাল নিড তো স্পেশাল নিড স্টুডেন্টের জন্য অবশ্যই স্পেশাল কেয়ার হেলথ কেয়ারও সার্ভিস প্রোভাইড করতে হবে এবং তার জন্য যা যা করতে হয় সেগুলোর ব্যবস্থা করতে হবে তারপর বিআরসি এবং সিআরসির স্ট্রাকচারটা কী হয় দেখুন যে দেয়ার আর মাল্টিপল সিআরসি ইন ইচ ব্লক অ্যান্ড ইচ সিআরসি কাভার্স এ স্মল নাম্বার অফ স্কুলস দ্যাট আর ইজিলি অ্যাক্সেসেবল যেটা অলরেডি বলে দেয়া হয়েছে যে একটা ব্লকের আন্ডারে বা একটা বিআরসি আন্ডারে অনেকগুলো সিআরসি থাকে এবং প্রত্যেকটা সিআরসি এর আন্ডারে কয়েকটা স্কুল থাকে ব্লক রিসোর্স সেন্টার কোয়ার্ডিনেটার্স লিড বিআরসি এবং বিআরসির লিডার যিনি বিআরসির হেড যিনি যিনি হচ্ছেন বিআরসি কোয়ার্ডিনেটার অ্যান্ড ক্লাস্টার রিসোর্স সেন্টারের কোয়ার্ডিনেটার হচ্ছেন ওনার হেড মানে সিআরসি এর হেড দ্য বিআরসি কোয়ার্ডিনেটার ইজ দ্য একাডেমিক কোয়ার্ডিনেটর অর ফেসিলিটেটার অ্যাট দ্য ব্লক লেভেল হু ইজ ইন চার্জ of in service teacher training and advising the crc coordinators they also offer training program for village education committee and school development and monitoring committee or members to so, brc as a head uh, uni hocchen khomotadin 
ওনার আন্ডারে থাকবেন সিআরসি এর হেড তো বিআরসি বা সিআরসি সাধারণত স্কুলগুলোতেই তৈরি করা হয় মনে করুন যে হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল করে বিআরসি হয়ে যায় বা সিআরসিগুলো হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল বা মাধ্যমিক স্কুল হচ্ছে গিয়ে সিআরসি থাকে তার আন্ডারে অনেকগুলো ছোটো স্কুল থাকে এইভাবেই চলে তারপর বিআরসি কোয়ার্ডিনেটর বিআরসি কোয়ার্ডিনেটরস অলসো কালেক্ট মেটেরিয়াল ফ্রম দ্য ডিস্ট্রিক্ট প্রজেক্ট অফিসার ফর ডিস্ট্রিবিউশন অ্যামং দ্য টিচার্স অর এস এম সি থ্রো সিআরসি অ্যান্ড প্রোভাইড কন্টিনিউয়াস সাপোর্ট টু টিচার হোয়াইল মনিটরিং ইমপ্লিমেন্টেশন অফ প্যাডাগজিক্যাল অ্যান্ড আদার ইন্টারভেনশনস অ্যাট স্কুল লেভেল তো স্কুলের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ বিআরসি করতে পারে বা সিআরসি এর মাধ্যমে স্কুলে যোগাযোগ করতে পারে আর বিআরসি মূলত হচ্ছে ডিস্ট্রিক্ট এবং সিআরসি এর মধ্যে যোগাযোগ রক্ষাকারী ডিস্ট্রিক্ট থেকে যে মেটেরিয়ালগুলো রয়েছে সেগুলো বিআরসি রিসিভ করবে এবং বিআরসি ভাগ করে প্রত্যেক সিআরসিতে দেবে এবং সিআরসি সেগুলো স্কুলে দেবেন এবং স্কুল থেকে প্রত্যেক টিচার পাবেন তো সিআরসির কাজ হচ্ছে গিয়ে বিআরসি এবং স্কুলের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা আর বিআরসি এর কাজ হচ্ছে ডিস্ট্রিক্ট এবং সিআরসি এর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা তারপর সিআরসি কোয়ার্ডিনেটরের কী কাজ দ্য টাস্ক অফ সিআরসি কোয়ার্ডিনেটর ইনক্লিউড প্রোভাইডিং কনস্ট্যান্ট সাপোর্ট টু দ্য টিচার মনিটরিং দেয়ার পারফরমেন্স আইডেন্টিফাইং দেয়ার নিডস বোথ ইন ফর্মাল স্কুল অ্যান্ড আল্টারনেটিভ এডুকেশন সেন্টার্স অ্যান্ড লাইজিং উইথ দ্য এস এম সিজ দ্য কমিউনিটি অ্যান্ড এন জি ওজ ওয়ার্কিং ইন দ্য এরিয়া অফ এডুকেশন মান্থলি মিটিং এট ক্লাস্টার লেভেল আর হেল্ড অ্যান্ড পিরিয়ডিক ভিজিটস টু স্কুল আর মেড বাই সিআরসি কোয়ার্ডিনেটরস টু মনিটার টিচার্স পারফরমেন্স অ্যান্ড টু প্রোভাইড দেম অন সাইড সাপোর্ট তো এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে বিআরসি এর থেকে সিআরসি এর দায়িত্বটা বেশি হয়ে গেছে যেহেতু সিআরসি ডিরেক্টলি স্কুলের সঙ্গে টাচে রয়েছে এবং সেগুলোর রিপোর্ট অবশ্যই বিআরসি কে করতে হবে তো কন্টিনিউয়াস টিচারকে সাপোর্ট করতে হবে টিচারকে মনিটর করতে হবে টিচারের কী কী সমস্যা রয়েছে সেগুলো দেখতে হবে হ্যাঁ প্রয়োজনে ওনাকে ট্রেনিং দিতে হবে এই সব ব্যাপার হচ্ছে সিআরসি কোয়ার্ডিনেটরের দায়িত্ব তো আজকের এই ছিল আয়োজন বিআরসি সিআরসি নিয়ে পরবর্তীতে অন্য কোনো টপিক নিয়ে অবশ্যই আলোচনা করবে যখন ভালো থাকবেন কিপ ওয়াচিং অ্যান্ড কিপ সাপোর্টিং আস থ্যাংক ইউ আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তাহলে এস এম টিউটোরিয়াল ইউটিউব চ্যানেল থেকে সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন এনাবেল করে রেখে দিন এবং প্রতিটা ভিডিও ডিসক্রিপশন চেক করবেন কারণ সেখানে ইনফরমেশান দেয়া থাকে